సభ నియోజకవర్గం నియోజకవర్గం నుంచి పద్మారావు గౌడ్ టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా నిల్చున్నారు ప్రస్తుతం ఆయన ఇంటింటికి ప్రచారం చేస్తున్నారు గత ఇరవై రోజుల నుంచి కూడా విస్తృతంగా ప్రచారం కొనసాగుతుంది ప్రజల నుంచి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుంది ప్రజలు ఏమంటున్నారు ఆయన గెలుపుకు ఏ అంశాలు దోహదం చేస్తాయి ఇట్లాంటి విషయాల మీద పద్మారావు గౌడ్తో మాట్లాడదాం సార్ చెప్పండి ప్రధానంగా అంటే మీకు సికింద్రాబాద్ అంటేనే ఒక మార్కు ఉంటుంది పద్మారావు గౌడ్ సో ఈసారి ఎట్లుంది ఒక మహాకూటమి నుంచి బలమైన అభ్యర్థిని నిలబెట్టమని వాళ్ళు చెప్తున్నారు సో మీరేమంటారు అది బహుశా మీరు అనుకుంటున్నారేమో కానీ నాకున్న ఇక్కడ వీళ్ళతోటి ముఖపరిచేయాలి కానీ గతంలో నేను ఇక్కడ రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యే మంత్రిగా చేసాం వీళ్ళందరితోటి ప్రతి ఒక్కరితోటి ముఖపరిచేయాలు ఫేస్ టు ఫేస్ వీళ్ళందరూ ఇప్పటికీ నాకు అందుబాటులో ఉంటా ఉంటారు ఆ వ్యక్తిని గుర్తు కూడా పట్టారు ఇక్కడ వీళ్ళకి ఇక్కడ ఏంది ప్రజలకు ఎప్పుడు నాయకుడు అందుబాటులో ఉండే నాయకుడు కావాలి ఎప్పుడే కానీ ఏ సమయం లోపల కానీ వాళ్ళకి ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చిందో అంటే చెప్తే ఇంటి దగ్గరనో ఆఫీస్ దగ్గరనో మాకు ఈ నాయకుడు అందుబాటులో ఉండడాలి లేదని అంటారు అట్లా వారికి అందుబాటులో ఉంటా ఉంటాను నేను ఇక్కడ నుండి వాకబుల్ డిస్టెన్స్లో నా కార్యాలయం ఉంది కార్యాలయం నుండి వాకబుల్ డిస్టెన్స్లో నా ఇల్లు ఉంటుంది ఎప్పుడు రాత్రి లేదు పగలు లేదు పొద్దున్న లేదు ఎప్పుడు ప్రజలంతా నా దగ్గర ఇంటి దగ్గరకు వస్తూ ఉంటారు ప్రతిరోజు ఒక ఉద్యోగి ఆఫీస్కి ఎట్లా వెళ్తూ ఉంటాడు నేను నా కార్యాలయం నా కార్యాలయంలో అట్లా వస్తూ ఉంటాను ఖచ్చితంగా భారీ మేనేజర్తో నన్ను గెలిపిస్తామని చెప్పి ఎక్కడ పోయినా యునానిమస్ తీర్మానాలు చేస్తూ ఉన్నారు కుల సంఘాలు తీర్మానాలు చేస్తూ ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరు పేరు పెట్టి పిలిచి మాట్లాడి ఓటేస్తున్నామని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఒక నాలుగున్నర ఏళ్ళ తర్వాత కొంత ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత ఉంటుంది ఎవరైనా ఒక అంటే ఎమ్మెల్యే కావచ్చు మీరు మంత్రిగా కూడా ఉన్నారు సో మీరు మా ఓట్ల ఓటర్లతో మాట్లాడుతున్నారు ఎట్లాంటి రెస్పాన్స్ ఉంది ఏమంటున్నారు ఏమైనా అడుగుతున్నారు పలాన పని మేము మీరు చేయలేదు ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చారు అని లేదు 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 ప్రతి పని చేస్తూ ఉన్నాం శాంక్షన్స్ ఇచ్చినాము శాంక్షన్ అయిన తర్వాత జంట నగరం లోపల జిహెచ్ఎంసీలో ఒక పద్ధతి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ పది లక్షలు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ గ్రాండ్ చేసినటువంటి ఇమీడియట్గా రేపు వచ్చి ఓ మేస్త్రి వచ్చి పనిచేయడు ఇక్కడ ప్రతి అంశాన్ని కూడా జిహెచ్ఎంసీలో ఒక టెండర్ ప్రాసెస్ అని ఉంటుంది ఆ టెండర్ అయిపోయిన తర్వాత వర్క్ ఆర్డర్ వర్క్ ఆర్డర్ తర్వాత మళ్ళీ ఆ కాంట్రాక్టర్ వచ్చి పనిచేయాలి ఈ ప్రాసెస్ లోపల దాదాపు ఒక నాలుగు ఐదు నెలల టైం పడుతూ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా చెప్పింది చెప్పినట్టు వాళ్ళకు టైం అవుతుంది కానీ శాంక్షన్లు ఇస్తామని చెప్తాం ఆ పని చేపిస్తామని చెప్తాం ఆ పనులు చేయించుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం అంటే మెయిన్గా డబల్ బెడ్రూమ్ అంశం ఉంది తర్వాత వాటర్ కొంత సమస్య ఉంది అక్కడక్కడ నేను కూడా కొన్ని చోట్ల చూసినాం సో వాళ్ళు ఆ విషయాలను అడుగుతున్నారు ఎందుకు మీరు సికింద్రాబాద్ అంటే మంత్రిగా ఉన్నారు సికింద్రాబాద్లో డబల్ బెడ్రూమ్ వీళ్ళు కట్టకపోలేదు కట్టివ్వలేదు అనేటువంటి కొన్ని విమర్శలు కూడా వస్తున్నాయి ఖచ్చితంగా కట్టివ్వలేదు ఇప్పుడు వాళ్ళు అడగడం కూడా మానేస్తూ ఉన్నారు స్టార్టింగ్లో డబల్ బెడ్రూమ్ డిమాండ్ బాగుండే అడుగుతూ ఉండేది వాళ్ళకు కూడా ఈ ప్రాంతం వాసులకు తెలుసు అనమాట ఇక్కడ ఖాళీ స్థలాలు లేవు ఇక్కడ ఆయన ఆయన ఏం చేస్తాడు అని చెప్పి డబుల్ బెడ్రూమ్లు అంటే స్థలం ఉన్న చోట నమ్మ ఇల్లు నిర్మాణం చేసి ఇవ్వగలుగుతాం ఆకాశం పైన అయితే కట్టలేము కదా ఆకాశం కట్టే టెక్నాలజీ గిట్టి వస్తే ఖచ్చితంగా ప్రతి బస్సులో కింద ఒక బస్తీ మళ్ళీ మీద కూడా ఒక బస్తీ నిర్మాణం చేయగలుగుతాం అటువంటిది ఉండేది ఇక్కడ ప్లేసెస్ లేవు కాబట్టి ఈ ప్రజలకు కూడా తెలిసి వచ్చింది ఇక్కడ ఖాళీ స్థలాలు లేవు ఆయన కూడా ఏం చేయలేడు అని చెప్పేసి ఈసారి మాత్రం బయట ఎక్కడైనా ఇల్లు కట్టిస్తే పోతారని అడిగితే డిఫరెంట్ మేము పోతాం మాకు ఇల్లు ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యంగా తప్ప ఈ ప్రాంతం ఆ ప్రాంతం అని లేదంటే ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్ మేము కంటోన్మెంట్ ఏరియాలు కొద్ది స్థలం తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాను అక్కడ కట్టిస్తే మీకు అక్కడ వెళ్ళిపోండి అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉన్నది అంటే మా కూటమి నుంచి కాసాని జ్ఞానేశ్వర్ ముదిరాజు ఉన్నారు సో టికెట్ నిన్న సంపాదించారు కానీ ఒక వాతావరణం క్రియేట్ చేయగలం ఖచ్చితంగా ప్రజలను తమ వైపు తిప్పుకోవాలని మా కూటమి నేతలు చెప్తున్నారు మీరు ఏమంటారు ఒక సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేగా మాకు పోటీ అనే వ్యక్తిలో సికింద్రాబాద్లో పోటీ లేనే లేదు ఖచ్చితంగా మేమే భారీ మెజార్టీతో విజయం సాధిస్తున్నాము అంటే నన్ను ప్రతి ఇంటి మహిళలే కానీ జెంట్సే కానీ ఆ ఇంటి పోగానే ఆవు పద్మనాభ సాబ్ అంటారు రా పద్మనాభ అని చెప్తూ ఉంటారు అట్లా ముఖపరిచయాలు బాగున్నాయి నాకు క్యాండిడేట్ మాకు పోటీ అని మేము అనుకోవడం లేదు అతని పేరు కూడా తీయదలుచుకోలేదు ఇంకోటి నా ఉన్న శాఖ ఎట్లా అంటే ప్రజా సంబంధమైన శాఖలు కావు నాకు ఓన్లీ రెవెన్యూకి సంబంధించిన శాఖ కాబట్టి ఎక్కువ జిల్లాలకు పోయే నాకు అవసరం కలగదు అంత సెక్రటరీ నుంచి నా సిస్టమ్ నడుస్తూ ఉంటుంది అవసరం అన్నప్పుడే జిల్లాలకు పోవాలి తప్ప ఎక్కువ అవసరాలు ఉండేవి కాబట్టి ఈ శాసనసభ పరిధికే ఎక్కువ సమయం కేటాయిస్తూ ఉంటారు సో నలుగురు అభ్యర్థులు పోటీలో ఉన్నారు అంటే మీతో పాటు సో ఎవరి మధ్యలో పోటీ ఉంటుంది అనుకుంటారు ఎవరు మీకు పోటీ అని మీరు భావిస్తున్నారు పోటీ అని నేను భావించడం